ഹലോ എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ വണ്ണിലെ പേപ്പർ വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ വൺ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സീരീസ് റേഷ്യോ ഫ്രാക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ വരുന്നതെന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ബേസിക് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കോ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈമിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും കാരണം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ടൈമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ടൈമും എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോപ്പ് ചെയ്യാം അത്രയും രണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി മോഡറേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കും ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈസി കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോ ഇത് എന്ത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട തോന്നും കണ്ട് തോന്നി ഈസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനും ഈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ട് ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് ടൈം വളരെ ടൈം കുറവെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ടൈപ്പ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അത് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അതുപോലെ ട്രെയിൻ 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 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ട്രെയിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പ്ലാറ്റ് ഐ മീൻ റെയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇത്ര ടൈം എടുത്തു ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കസ്റ്റമേക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ് ഒരാൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ബസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റിലേക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അയാൾക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻ
ഓക്കെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിൻ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ആ അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫോമുല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഫോമുലയാണ് ഇതിന് ഇനി ഈ ഒരു ഫോമുലയാണ് ബേസിക് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് റിയറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഫുൾ പിന്നെ സ്പീഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ടൈം എന്ന് പറയും ഇനി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് വരും ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക തെറ്റിപ്പോവാതെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് വി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ടി ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഇനി ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ല ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുക കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിനെ മഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്കും അതുപോലെ അവറിന് ഡിസ്റ്റൻ സെക്കൻഡിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിരം ഗുണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരം കിലോ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെർ അവറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അവറിന് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ സിക്സ്റ്റി വരും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വരും സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓർ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇനി തിരിച്ചാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്തായിട്ട് മാറും എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തേക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന ടൈം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതായത് സോറി സ്പീഡ് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് വാരി ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പീഡ്
വെഹിക്കിളിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെക്കൻഡ് വെഹിക്കിൾ കൂടുതൽ വെല്ലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ അതിന് കുറച്ച് ടൈം മതി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എത്താൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് വി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഡി ബൈ ടി ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ വി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ടൈം കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മീൻസ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരൂര് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടൈം വളരെ കുറവ് മതി ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ എത്താം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം എടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ഈസ് ടു ടി വൺ ആയിരുന്നു കാരണം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ഈസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടി ടു ഈസ് ടു ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വെലോസിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വെഹിക്കിളും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് രണ്ട് വെഹിക്കിളിൻ്റെയും വലു സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ദെൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ദീസ് ടു വെഹിക്കിൾസ് രണ്ട് വെഹിക്കിൾസും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ഈസ് ടു ഡി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി അതിൽ വി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ആണ് വിയും വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വി വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വി വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ഈസ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഡി വൺ ഈസ് ടു ഡി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഏവറേജ് സ്പീഡാണ് ഏവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിള് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും അത്രയും സ്പീഡിലും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒരു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ആണ് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ടെൻ കിലോ ഫസ്റ്റ് ടെൻ കിലോമീറ്ററിൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും നെക്സ്റ്റ് ടെൻ കിലോമീറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ആണ് മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് അതായത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വരും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ഓർ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഓക്കെ സാധാരണ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സ്പീഡിലും പല ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒരു വി
ടൈം ഒരു ട്രെയിനിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണം മൊത്തമായിട്ട് ട്രെയിന് ഒരു പോസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതായത് അത് അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് പോസ്റ്റ് പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അവരെ കവർ ചെയ്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് മൊത്തം ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണെ കവർ ചെയ്ത് വരും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് ബാക്ക് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ആ ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മൊത്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തുടക്കം തൊട്ടിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പ്ലാറ്റ്ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് വലിയ അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ട സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അത് കമ്പയറബിൾ ആണ് സൈസ് കമ്പയറബിൾ ആണ് അതായത് അത് നമുക്ക് നെഗ്ലിജിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണോ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് എന്താണോ തിങ് എന്താണോ സാധനം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇതിന് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് സെയിം സ്പീഡിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനുകൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ക്രോസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനുകളുടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും സമ്മാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ടു ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് ട്രെയിൻ ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും ലെങ്ത്ത് കവർ ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ടോട്ടലായിട്ട് ഓരോ ട്രെയിനുകൾക്കും വേണ്ടത് ഒരു ട്രെയിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു